हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ एमसीक्यू टाइप टेस्ट ऑफ क्लास इलेवंथ ऑन मैथमेटिक्स तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं बच्चों आज का टॉपिक बेसिकली हम लिमिट्स लेने वाले हैं जो कि आपके एनसीआर चैप्टर थर्टीन का एक छोटा सा हिस्सा है छोटा हिस्सा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव लेकिन डेरिवेटिव टर्म फर्स्ट के सिलेबस में नहीं है टर्म फर्स्ट के सिलेबस में सिर्फ लिमिट्स है ठीक है बच्चों और ये जो टेस्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये एम टाइप टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर नाइन है यानी इससे पहले हम लोग ऑलरेडी टोटल एट टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं अगर आप लोगों ने वो सभी टेस्ट नहीं देखे हैं उन टेस्ट को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है देन डोंट वरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो सबसे पहले इस टेस्ट का गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएगा आप इस टेस्ट यानी टेस्ट नंबर नाइन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट नंबर वन से लेकर टेस्ट नंबर एट तक सभी वीडियोस के ना लिंक मिलेंगे उन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो वीडियोस तो ओपन होंगी लेकिन उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे तो उन सभी टेस्ट के भी रेस्पेक्टिवली आपको क्या मिलेंगे गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएंगे ठीक है तो पहले आप टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं उसके बाद वीडियो सोल्यूशन को देख सकते हैं डिस्कशन को देख सकते हैं ठीक है चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं फिर मैथ की बारी तो बताइए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना ठीक है बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं फाइनली मैथ वाले क्वेश्चंस की तरफ तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉप में हेडिंग तो लिखा ही हुआ है दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन लिमिट्स फॉर क्लास इलेवंथ ठीक है चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहां पर क्या बोला गया है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच इज जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स ये आपका फंक्शन है इसकी वैल्यू आपको बतानी है ठीक है बच्चों देखो हम क्या करने वाले हैं यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा ना देखो फॉर्मूला क्या होता है लिमिट एक्स अप्रोच इज जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू वन होती है मतलब साइन फंक्शन का एंगल अगर एक्स है वही चीज नीचे यानी डिनोमिनेटर में देखनी चाहिए साइन एक्स एंगल एक्स एक्स नीचे और एक्स का लिमिट अगर जीरो है तो इसे पूरे की वैल्यू वन हो जाती है फॉर्मूला याद कैसे रखना है ये भी बताते चल रहा हूं साथ ही साथ ठीक है फिलहाल अपने क्वेश्चन को देखोगे तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच इज जीरो साइन थ्री एक्स एंगल में थ्री एक्स लेकिन डिनोमिनेटर में तो एक्स है तो मैं क्या करूंगा यहां पर थ्री से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो साइन थ्री एक्स यहां पर ये थ्री एक्स लगा लो मतलब थ्री से यहां पर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो यहां पर ऐसे भी शो करना पड़ेगा अब सुनना आपको तो पता है कि एक्स का लिमिट जीरो है कैसे पता यहां पर देख लो ना एक्स का लिमिट जीरो है तो अगर एक्स का लिमिट जीरो है दोनों ही तरफ अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दू तो थ्री का लिमिट क्या हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा तो फिलहाल यहां फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं बात करूं तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं साइन का जो एंगल है वही एंगल की वैल्यू डिनोमिनेटर में दिख रही होगी एंगल थ्री एक्स डिनोमिनेटर में थ्री एक्स और थ्री एक्स का लिमिट भी आपको दिख गया जीरो है तो मतलब मतलब यह हुआ कि इसकी वैल्यू तो वन आ जाएगी फॉर्मूले की हेल्प से यहां वन बाहर थ्री पहले से दिख रहा है मल्टीप्लाई में आंसर थ्री आ गया थ्री का मतलब ऑप्शन बी एक बार चेक करिए यानी क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ये रहा क्वेश्चन टू यहां पर आपको ना एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों अच्छा बोला क्या है आपको इस फंक्शन के लिए लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर आपको दिख रहा होगा और ये रहा आपका फंक्शन चलिए काम शुरू करते हैं तो अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बच्चों ये तो लिमिट लिख लो और एफ का मतलब है टेन थ्री एक्स और यहां डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स ध्यान से सुनना यहां पर कौन से फॉर्मूले यूज होंगे देखो दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूं मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी तक मैंने ये बताया नहीं है ये वाला फॉर्मूला है ना देखो वही कहानी है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इस वाले फॉर्मूले के बिहाफ में यानी साइन का एंगल क्या है तो एक्स वही एंगल की वैल्यू नीचे दिखे और उसी का लिमिट जीरो हो तो आंसर वन आता है यही कहानी टेन एक्स में टेन एक्स एंगल एक्स नीचे एक्स एक्स का लिमिट जीरो तो वैल्यू वन समझे आप इन दो फॉर्मूलों को याद रखना काम आएगा आप ही के ठीक है फिलहाल यहां पर मैं किस तरीके से करूंगा देखो टेन थ्री एक्स का एंगल तो थ्री एक्स है तो मुझे नीचे थ्री एक्स चाहिए होगा तो ऊपर भी थ्री एक्स लगा लो लेकिन डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स था उसको मत भूलना
टू एक्स का लिमिट भी जीरो होगा दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करो और थ्री से करोगे तो थ्री एक्स का लिमिट भी जीरो हो जाएगा अब देखो ये वाला जो वैल्यू है ना ये वाला वैल्यू लिमिट की कहानी मैंने साइड में लिख दी है ये वन बन जाएगा ये वन अपॉन वन बनेगा बेसिकली रेसी हो गया ना मतलब क्या हुआ कि इस वाली चीज को अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म ऊपर है यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नीचे है समझे तो आंसर बेसिकली रेसी हो जाएगा तो वन का रेसी प्रोकल वन अपॉन वन यानी वन ही रह जाएगा मतलब हमें फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा बट मेरा काम था बताना कि आपको कंपेरिजन करना है बिल्कुल फॉर्मूले के साथ तो साइन एक्स अपॉन एक्स यानी ट्रिगो टर्म ऊपर है एल्जेब्रिक टर्म यानी एक्स नीचे है लेकिन यहां पर रेसी हो गया है पूरे एक्सप्रेशन का ही तो क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल इसकी वैल्यू वन क्योंकि थ्री एक्स का लिमिट जीरो है यहां बता चुका हूं ये बीच में थ्री बाई टू और इसकी वैल्यू भी यहां पर वन हो जाएगी क्योंकि टू एक्स का लिमिट भी जीरो है साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स देख सकते हो इसको तो देखो ठीक है तो फिलहाल यहां पर आपका आंसर आ जाएगा थ्री बाई टू थ्री बाई टू का मतलब यह हुआ ऑप्शन सी एक बार चेक करिए क्वेश्चन नंबर टू का ठीक है बच्चो अब आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ ये रहा क्वेश्चन थ्री अब यहां कैसे करोगे देखो यहां पर अंडर रूट आपको दिख रहा होगा अंडर रूट दिखे तो सबसे पहला काम रेशनलाइज करने का कर लेना चाहिए तो जैसे ही मैं यहां रेशनलाइज करने की बात कहूंगा तो आप क्या कहेंगे कि वन प्लस एक्स ये तो रूट में है ये रहा माइनस वन नीचे आपका एक्स है तो आप ये कहोगे कि वन प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस वन से मल्टीप्लाई और यहां पर सेम चीज से हम डिवाइड कर देंगे जब ये काम हम कर रहे होंगे बच्चों तो यहां न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा यहां देखो a माइनस बी और यहां a प्लस बी तो ये करने की वजह से यहां पर क्या बनने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स अंडर रूट ठीक है इसका स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो ये बनेगा वन प्लस एक्स माइनस वन यानी वन कटेगा ऊपर सिर्फ एक्स दिखेगा नीचे भी एक्स है लेकिन नीचे अभी डिनोमिनेटर वाला टर्म बाकी है ब्रैकेट का ध्यान रखना अगर ऐसे लिख रहा हूं मैं तो जान बूझ के ही तो लिख रहा हूं ब्रैकेट के बिना लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है ठीक है यहां पर इस एक्स को इस एक्स से तो हम काट देंगे लेकिन एक्स के लिमिट जैसे ही जीरो पुट करोगे तो वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस जीरो प्लस वन यानी वन अपॉन वन प्लस वन यानी टू यानी ये आपका आंसर आ गया वन बाई टू अगर आप लोगों ने लिमिट वैल्यू यानी एक्स के लिमिट जीरो आपको दिख रही होगी एक्स के लिमिट जीरो दिख रही होगी ये लिमिट वैल्यू अगर आपने डायरेक्टली यहां पुट किया होता ना तो यहां जीरो और यहां पर जीरो यानी जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही होती उसको हटाने के लिए मैंने यहां रेशनलाइज किया क्या कोई और तरीका यहां पर अडॉप्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट करके बताना क्योंकि यहां पर हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं चलिए देखते हैं जरा आपका कमेंट आता है कि नहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर लेते हैं तो ये रहा क्वेश्चन फोर आपके सामने यहां पर क्या बोला हुआ है वैल्यू ऑफ लिमिट आर अप्रोच टू फंक्शन है पाई आर स्क्वायर चलिए यहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं यानी आर की वैल्यू टू पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा बच्चों पाई आर स्क्वायर यानी यहां पर पाई इंटू फोर यानी फोर पाई यानी ऑप्शन ए अब इस क्वेश्चन में कितना समय लगा कुछ भी नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ये रहा क्वेश्चन फाइव इसमें क्या करना है आपको ध्यान से देखना लेमडा की वैल्यू दे रखी है इसके इक्वल लिमिट पे फोकस करो लिमिट है एक्स अप्रोच इज इन्फिनिटी फंक्शन है एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स तो आपको लेमडा की वैल्यू यानी लिमिट वैल्यू ही बतानी है अब कैसे होगा बच्चों ध्यान से सुनना देखो यहां पर मेन बात यह होती है मैं आपको फॉर्मूला फिर से रिकेप कराऊ साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन कब होती है ये वैल्यू वन तभी होती है जब यहां पर x का लिमिट जीरो हो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म यानी साइन x का एंगल x दिख रहा है वही चीज नीचे और उसी का लिमिट जीरो हो तो आंसर हम वन बोल देते हैं फॉर्मूले की हेल्प से मेरे पास यहां पर एंगल में है वन अपॉन एक्स चलो अच्छी बात है आगे यहां पर x मल्टीप्लाई दिख रहा होगा उस x को मैं अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे इस वाले एक्स की बात हो रही है ठीक है बच्चो अब इसके बाद बात आ गई लिमिट की लेकिन लिमिट हमारे पास क्या है बच्चों लिमिट हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स अप्रोच इज इन्फिनिटी तो वन अपॉन एक्स का लिमिट हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो समझे कि नहीं यानी यहां पर लिमिट वन अपॉन एक्स का जीरो लिखा जा सकता है तो फॉर्मूले की सारी कंडीशन फुलफिल होने की वजह से इसका आंसर वन आ जाएगा मतलब ऑप्शन बी एक बार चेक कर लो समझे अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है देखो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं 
कि अगर यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से होता ध्यान से देख लेना लिमिट में तो इसका आंसर क्या होगा लिमिट यहां पर एक्स अप्रोच इज इन्फिनिटी नहीं है एक्स अप्रोच इज जीरो है ये आपका होमवर्क है इसका मुझे आंसर देना आप लोग ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ ये रहा क्वेश्चन सिक्स चलिए यहां पर क्या बोला गया है द वैल्यू ऑफ लिमिट रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां पर लिमिट आपको दिख रहा होगा पाई बाय सिक्स चलो जी डायरेक्टली पुट कर दो रूट थ्री साइन पाई बाय सिक्स प्लस कॉस एक्स एक्स यानी पाई बाय सिक्स यहां पर रूट थ्री साइन पाई बाय सिक्स वन बाय टू कॉस पाई बाय सिक्स यानी रूट थ्री बाय टू दोनों ही रूट थ्री बाय टू बन गए यानी टू टाइम्स रूट थ्री बाय टू यानी फाइनली आंसर रूट थ्री यानी ऑप्शन सी एक बार चेक करिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ ये रहा क्वेश्चन सेवन इसमें क्या बोला गया है देखना ध्यान से यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं साइड में आपको बता रहा हूं लॉग रिथम यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुका है लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स वन प्लस आगे क्या है कोई फंक्शन है वेरिएबल है वही चीज डिनोमिनेटर में उसी का लिमिट अगर जीरो है तो आंसर पक्का वन आता है समझे अब यहां पर अपने क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो लॉग वन प्लस आगे फंक्शन यानी वेरिएबल टर्म देखो या फंक्शन टर्म देखो वो टू एक्स है तो नीचे भी टू एक्स होना चाहिए समझे नीचे तो एक्स था मैंने टू अपनी मर्जी से लगाया मतलब यहां पर टू से डिवाइड तो मल्टीप्लाई शो कर दिया और यहां पर लिमिट में एक्स का लिमिट जीरो है लेकिन मैं तो टू का लिमिट जीरो करूंगा क्यों क्योंकि ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर x का लिमिट जीरो है तो 2x का लिमिट भी जीरो होगा दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई बस करना होगा ठीक है बस यहां फॉर्मूले की कंडीशन यूज करते हुए ये वन इंटू टू ये वाला 2 पहले से ही है आंसर 2 आ जाएगा यानी ऑप्शन सी चेक करो यानी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर एट लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट ये रहा आपके सामने इसमें क्या बोला गया है देखो वैसे तो यह फॉर्मूला है वैसे तो ये फॉर्मूला है मतलब इसको कैसे याद रखना है e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में x माइनस वन यानी पावर में अगर कोई फंक्शन या वेरिएबल है वही चीज नीचे होना चाहिए और उसी का लिमिट अगर जीरो है तो आंसर वन हो जाता है ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली अगर आपको याद रखना है तब बताया मैंने लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे देखो अगर आपको ध्यान हो ध्यान नहीं है तो एनसीआर में सप्लीमेंट्री नोट्स खोल लेना आंसर्स के पीछे मिलेगा बच्चों अगर आपके पास नई एनसीआर बुक है तो तो वहां पर आपको ई e की पावर एक्स की सीरीज मिलेगी अब वो सीरीज क्या होती है वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अब ये जो फैक्टोरियल टर्म मैं बोल रहा हूं ये क्या है ये आप लोग सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे चैप्टर सेवन में समझे अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं दोनों ही तरफ से अगर वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो e की पावर x माइनस वन नाउ दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अब ये चलते जाओ इन्फाइनेट सीरीज होती है दोनों तरफ अगर मैं x से डिवाइड कर दू तो देखना ध्यान से ये तो ऐसे मिलेगा लेकिन यहां x से डिवाइड करोगे तो हर टर्म में से x कॉमन लेने की वजह से x तो कट जाएगा जो डिवाइड होगा और जो कॉमन लोगे लेकिन यहां वन बचेगा वन अपॉन वन फैक्टोरियल इसके बाद यहां बचेगा x अपॉन टू फैक्टोरियल यहां पर x स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल और फिर लिखते जाओ जहां तक लिखना है अब दोनों ही तरफ जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे ना जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे एक्स अप्रोच इज जीरो और दिस फंक्शन तो ये आर एच एस में भी अप्लाई होगा वन अपॉन वन फैक्टोरियल कांस्टेंट होने की वजह से वन ही रहेगा जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल जीरो स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल ये सारे जीरो आपको देते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स तो यहां पर वन बचेगा देखो वन फैक्टोरियल वन होता है ये तो याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए टू फैक्टोरियल क्या होता है थ्री फैक्टोरियल क्या होता है वो तो पता चल ही जाएगा लेकिन जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल जीरो स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल तो आंसर जीरो हो जाता है मैंने क्या बोला मैंने बोला जीरो अपॉन सपोज ए किया आंसर पक्का जीरो आएगा बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए समझे तो यहां पर जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल जीरो स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल तो ये सारे जीरो हो जाएंगे यहां वन अपॉन वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल जैसा कि मैंने बताया कि वन होता है तो यहां पर फाइनली वन अपॉन वन फैक्टोरियल यानी वन ही रह जाएगा बात समझ आ रही है सभी को इतनी बात क्लियर है सबको ठीक है बच्चों अब चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं लेकिन इसके ऑप्शन को तो मार्क करते चलो यानी क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है बच्चो एट्थ का ऑप्शन डी हुआ अब क्वेश्चन नाइन की बारी है ये रहा क्वेश्चन नाइन यहां पर क्या करना है देखो अगर तुमने एक्स की लिमिट जीरो पुट करने के बारे में सोचा 
फोर इंटू जीरो यानी जीरो माइनस साइन जीरो यानी जीरो जीरो माइनस जीरो यानी जीरो सेम कहानी डिनोमिनेटर में जीरो बाय जीरो फॉर्म तैयार बैठी है चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे होगा ध्यान से देखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिविजन करेंगे हम किससे डिविजन करेंगे सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों को डिवाइड करना है बाय एक्स जैसे ही मैं एक्स से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर में ध्यान से देखना मैं कैसे लिखूंगा बच्चों फोर एक्स माइनस साइन एक्स है तो फोर माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स बनेगा डिनोमिनेटर में थ्री टेन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यानी सिर्फ एक्स बचेगा समझे कि नहीं अब यहां पर एक्स की लिमिट जीरो पुट करेंगे तो फोर माइनस वन थ्री इंटू वन माइनस जीरो कुछ समझ आया ये फोर माइनस वन यानी वन कहां से आया नीचे थ्री इंटू वन यानी ये वन कहां से आया देखो एक बार ध्यान से इस चीज को देखो साइन एक्स अपॉन एक्स समझे एंगल में एक्स नीचे भी एक्स और एक्स का लिमिट जीरो यहां पर टेन एक्स अपॉन एक्स सेम कहानी टेन एक्स यानी एंगल में एक्स नीचे एक्स और एक्स का लिमिट जीरो यानी वैल्यू वन हो जाएगी फोर माइनस वन ऊपर थ्री नीचे भी थ्री थ्री अपॉन थ्री यानी वन आ जाएगा वन आने का मतलब ऑप्शन सी यहां पर चेक करो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े आगे चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ ये रहा क्वेश्चन टेन अब यहां पर सुनना ध्यान से एक और लेक्चर आपको सीखने को मिलेगा जो मैं आपसे कह रहा था ना कि फॉर्मूला यानी साइन एक्स अपॉन एक्स ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो एंगल एक्स होता है ना बच्चों ये हमेशा रेडियन में होता है मतलब मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि एंगल एक्स हमेशा रेडियन में होना चाहिए एक बात याद रखना पूरे कैलकुलस में जब भी ट्रिगो फंक्शन आएंगे तो इन जनरल किसी भी फॉर्मूले की आप बात करोगे तो वहां पर एंगल हमेशा रेडियन में ही होता है अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में यहां पर आपको एंगल में डिग्री दिख रहा होगा मतलब आपको इसे रेडियन में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे किसी भी डिग्री के एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन वन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लो जी मैंने कर दिया समझे यानी अब यहां पर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखेगा समझे कि नहीं ठीक है बच्चों अब एंगल में क्या है पाई एक्स अपॉन वन एटी वही एंगल नीचे होना चाहिए है ना तो यहां पर आपको पाई अपॉन वन एटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा एक्स का लिमिट जीरो है दोनों तरफ पाई अपॉन वन एटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लिमिट भी जीरो हो जाएगा कहने का मतलब यहां पर आंसर वन इंटू पाई अपॉन वन एटी वन किसके लिए आया बच्चों वन तो देखो इस वाले फैक्टर के लिए आया लिमिट की बात मैं ऑलरेडी साइड में कर चुका हूं तो यहां पर फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा पाई अपॉन वन एटी पाई अपॉन वन एटी यानी ऑप्शन ए आप चेक कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन टेन भी हो गया अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ तो ये रहा क्वेश्चन इलेवन आपके सामने यहां पर क्या करोगे यहां पर क्या करोगे देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए और अगर लिमिट है x अप्रोचेज a ठीक है तो आंसर होता है n a n माइनस वन इस तरीके से यहां पर काम होगा एक मेथड और बताऊंगा पहले इसको मेथड वन बोल दो ठीक है चलिए काम शुरू करते हैं लिमिट x अप्रोचेज वन x की पावर वन बाई थ्री माइनस वन ठीक है अगर वन की पावर वन बाई थ्री करेंगे तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा बस दोनों पावर सेम हो जाएंगी लेकिन अब यहां पर बिना पावर के यानी एक्स माइनस वन मुझे दिखना चाहिए कंपेयर करो ना इस वाले के साथ कंपेयर करो समझे बच्चों एक्स माइनस वन अपने आप लिखा है तो यहां पर आपको अपने आप लिखना पड़ेगा ऊपर भी लेकिन नीचे पहले से एक्स की पावर वन अपॉइंट सिक्स है इस वाले वन को भी ऐसे लिख लो अब एक बार इस पूरे को कंपेयर करो अपने फॉर्मूले के साथ देखो x माइनस वन दिख रहा है x माइनस वन दिख रहा है ये आपने अपने आप लिखा है x का लिमिट वन है बाकी देखो ये वाला जो है ना ये वाला तो बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूले से मैच हो गया ये बेसिकली रेसिप्रोकल वाला केस आ गया समझे तो यहां पर तो बड़े आराम से हो जाएगा यानी एन ए का मतलब वन एन माइनस वन वन बाई करोगे तो माइनस टू बाई आ जाएगा इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छा अगले वाले में रेसिप्रोकल यानी वन अपॉन पहले ही लिख दिया मैंने इतना क्लियर है ना यहां पर क्या होगा एन एन का मतलब यहां वन बाय सिक्स समझे ए ए का मतलब तो वन ही है और एन माइनस वन यानी वन बाय सिक्स माइनस वन यानी माइनस का फाइव बाय सिक्स आ जाएगा एक सेकेंड ठीक है बच्चों तो वन की पावर कुछ भी हो वो तो वन ही रहेगा यानी यहां से वन बाय आएगा यहां से वन अपॉन वन बाय यानी सिक्स मिलेगा यानी सिक्स अपॉन थ्री यानी टू टू मतलब ऑप्शन बी एक बार चेक करो 
क्वेश्चन नंबर इलेवन का ऑप्शन भी सही हो गया ठीक है बच्चों तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने ये टेस्ट नंबर नाइन भी कंप्लीट कर लिया अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर टेन यानी स्टेटिक्स के ऊपर हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट ठीक है बच्चों तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे लेक्चर सही से समझ में आ गए होंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे मोर ओवर मोर ओवर इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना ठीक है बच्चों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू